Os que aceitam com resignação os seus sofrimentos por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para outros? Esses sofrimentos podem ser proveitosos para outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão com sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvando-os do desespero e de suas funestas consequências para o futuro.